வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது போட்டித் தேர்வுகளில் எப்பொழுதுமே மிக முக்கியமாக கேட்கப்படும் அறிவியல் வினாக்கள் பத்தாம் வகுப்பு பாடத்திலேருந்து வரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்திலிருந்து இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் வினாவிடை தொகுப்பை இது ஒரு முழுமையான தொகுப்பு அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது மாதிரி இந்த சேனலில் அடிக்கடி நிறைய முக்கியமான கேள்வி பதில்கள் மாடல் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் நடக்கும் அந்தந்த வீடியோக்களை நீங்கள் உடனே பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க முதல் கேள்விக்கு போகலாம் போட்டித் தேர்வுகளில் நம்மளை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற ஒரு ஏரியா அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அழகுகள் இப்போ அழகுகள்லாம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு எதுவும் இல்லை எஸ்ஐ அடிப்படை அழகுகள் அப்படிங்கிறது ஏழு இருக்குது அது இல்லாமல் சில விஷயங்கள் கேட்கலாம் அதில் ஒன்று தான் மின்னூட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன மின்னூட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு சந்தேகமே வேணாம் கூலும் அப்போ ஓமுங்கிறது என்ன ஓம் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸோட எஸ்ஐ அழகு அதாவது மின் தடையின் அழகு ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது என்ன கூலும் அப்படிங்கிறது மின்னூட்டம் ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது மின் ஓட்டம் ஓல்ட்டுங்கிறது ஓல்ட் அப்படிங்கிறது மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்ஐ அழகு அடுத்த கேள்வியில் வருது கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட்டு சரிதானே அப்போது வாட்டுங்கிறது என்ன அடுத்த கேள்வியில் வருது பாருங்கள் மின் திறனின் எஸ்ஐ அழகு என்ன மின் திறன் எஃபிஷியன்சி மின் திறனின் எஸ்ஐ அழகு வாட் மின்னூட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு கூலும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்ஐ அழகு வோல்ட்டு மின் திறனின் எஸ்ஐ அழகு வாட் அப்போ மின்னோட்டத்தின் அழகு நம்ம முதல் கேள்வியிலே பார்த்தோம் மின்னோட்டத்தின் அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் அடுத்த கேள்வி லென்ஸ் திறனின் எஸ்ஐ அழகு என்ன லென்ஸ் திறனின் எஸ்ஐ அழகு டயாப்டர் லென்ஸ் திறனின் எஸ்ஐ அழகு டயாப்டர் கேள்வி என் ஆறு முக்கியமான கேள்வி கதிர்வீச்சின் அழகு என்ன கதிர்வீச்சின் அழகு ராஞ்சன் கதிர்வீச்சின் அழகு என்ன ராஞ்சன் கதிர்வீச்சை ராஞ்சன் கண்டுபிடிக்கல ஆனால் கதிர்வீச்சின் அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஞ்சன் சரி தானே ஹெட்ஸ் இது எதோட அழகு ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சியின் அழகு கேண்டிலா அப்படிங்கிறது ஒளிச்செறிவின் அழகு சரி தானே கேள்வி எண் ஏழு ரேடியத்தை கண்டறிந்தவர் யார் ரேடியத்தை கண்டறிந்தவர் மேரி கியூரி ரேடியத்தை கண்டறிந்தவர் மேரி கியூரி ரூதர் ஃபோர்டு எதை கண்டுபிடிச்சாரு மைக்கேல் ஃபேரட் எதை கண்டுபிடிச்சாரு இந்த கேள்விகள்லாம் இந்த வீடியோவோட அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் வருது மிக முக்கியமான ஒரு தொகுப்பு இது இந்த தொகுப்பை முழுவதும் பாருங்கள் இது மாதிரி அடுத்தடுத்த தொகுப்புகளை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போவே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி ஹென்ரி பெக்காரால் என்பவரால் கதிரியக்கம் எந்த ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஹென்ரி பெக்காரால் என்பவரால் கதிரியக்கம் எந்த ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சரியான விடை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு சரியான விடை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூத்தாறு கேள்வி எண் ஒன்பது முதல் மின்கலத்தை உருவாக்கியவர் ஓல்டா என்பவர் முதல் மின்கலத்தை உருவாக்கியவர் ஓல்டா என்பவர் சரிதானே மைக்கேல் ஃபேரடை எதை கண்டுபிடிச்சாரு டைனமோவை கண்டுபிடித்தவர் யார் டைனமோவை கண்டுபிடித்தவர் தான் மைக்கேல் ஃபேரடே சரிதானே ஓல்டாங்கிறவர் யார் முதல் மின்கலம் பேட்டரியை கண்டுபிடிச்சது மைக்கேல் ஃபேரடே அப்படிங்கிறவர் டைனமோவை கண்டுபிடித்தவர் கேள்வி எண் பதினொன்று ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி என்பது ஜூல் வெப்ப விதி ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டி அப்படிங்கிறது ஜூல் வெப்ப விதி அப்போ வெப்பத்தை அளக்கும் அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் தெளிவாயிட்டிங்களா அடுத்த கேள்வி பன்னெண்டாவது கேள்வி பிஹெச் அளவீட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் பிஹெச் அளவீட்டை அறிமுகப்படுத்தியவர் எஸ்பிஎல் சாரன்சன் என்பவர் அடுத்த கேள்வி இரத்தத்தின் பிஹெச் மதிப்பு என்ன ஏழு புள்ளி மூணு ஐந்துலேருந்து ஏழு புள்ளி நான்கு ஐந்து வரைக்கும் இருக்கணும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஏழு புள்ளி நாலுன்னு சொல்லுவோம் ரத்தத்தின் பிஹெச் மதிப்பு ஏழு புள்ளி நாலு புவியின் நிறை என்ன புவியின் நிறை ஐந்து புள்ளி ஒன்பது எட்டு இன்ட்டு பத்தின் மேல் இருபத்தி நான்கு கிலோகிராம் சரிதானே முதல் ஆப்ஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் இன்ட்டு டென்த் ஃபோர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் இதுதான் புவியின் நிறை நிறைங்கிறது வேற எடைங்கிறது வேற எடையை அளக்கும் எசை அழகு என்ன நியூட்டன் எடையை அளப்பது என்ன நியூட்டன் நிறையை அளப்பது கிலோகிராம் சரிதானே நிறையை அளப்பது கிலோகிராம் எடையை அளப்பது நியூட்டன் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் பூமியின் மையத்திலிருந்து சூரியனின் மையம் வரை உள்ள தொலைவு அந்த தொலைவுக்கு என்ன பேர் அந்த தொலைவுக்கு என்ன பேருனா வானியல் அழகுன்னு பேர் தொலைவுக்கு என்ன பேர் வானியல் அழகுன்னு பேர் சரிதானே புவியில் இருந்து நிலவு அல்லது கோல் ஒன்றின் தொலைவை கணக்கிடும் முறை என்ன எந்தெந்த முறைகளெல்லாம் நம்ம தொலைவை கணக்கிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஆண்டு முறையில் கணக்கிடலாம் வானியல் அழகு முறையிலையும் கணக்கிடலாம் அப்போ இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டி ரெண்டு மூன்று 
இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டி ரெண்டு மற்றும் மூன்று அதாவது பியும் சியும் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி உலோகம் ப்ளஸ் அமிலம் ரெண்டு வினை புரிந்து என்னத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு போயும் ஹைட்ரஜனையும் கொடுக்கும் இதற்கான சரியான விடை உப்பு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் சரி இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை அமிலங்கள் இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை அமிலங்கள் மிக முக்கியமான கேள்வி இது இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை அமிலங்கள் கேள்வி எண் பத்தொன்பது ஹைட்ரஜன் குண்டு அப்படிங்கிறது ஒரு அணுக்கரு இணைவு ஆட்டம் பாம் அப்படிங்கிறது ஒரு அணுக்கரு பிளவு ஹைட்ரஜன் குண்டு அப்படிங்கிறது அணுக்கரு இணைவு சரிதானே அணு குண்டு அப்படிங்கிறது அணுக்கரு பிளவு கேள்வி எண் இருபது ஆழ்கடலில் மூழ்குவர்கள் பயன்படுத்துவது எந்த வாயு கலவையை ஆழ்கடலில் மூழ்குவர்கள் முத்திரைக்கிறதுக்கெல்லாம் மூழ்குறாங்க இல்லையா அவங்க பயன்படுத்தும் வாயு கலவை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியமும் ஆக்சிஜனும் அவங்க பயன்படுத்துகிற வாயு கலவை ஹீலியமும் ஆக்சிஜனும் கேள்வி எண் இருபத்தி ஒன்று மூவணு மூலக்கூறு ஆக்சிஜனை ஓ டூன்னு எழுதுவோம் ஹீலியமை ஹெச்இ டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஓசோனை ஓ த்ரீன்னு எழுதுவோம் மூவணு மூலக்கூறு அப்படிங்கிறது ஓசோன் சரி அடுத்த கேள்வி வேற்றணு மூலக்கூறு இல்லாதது எது வேற்றணு மூலக்கூறு இல்லாதது ஹீலியம் வேற்றணு மூலக்கூறு இல்லாதது ஹீலியம் அடுத்த கேள்வி உயிரி தொழில்நுட்ப ஊசி மருந்துகளை குளிர செய்ய எந்த குளிர் தொழில்நுட்ப அமைப்பு தேவை உயிரி தொழில்நுட்ப ஊசி மருந்துகளை குளிர செய்ய எந்த குளிர் தொழில்நுட்ப அமைப்பு தேவை இதற்கான சரியான விடை நைட்ரஜன் சரி அடுத்த கேள்வி ஃப்ளம்மிங் இடக்கை விதியில் நடுவிரல் குறிப்பது ஃப்ளம்மிங் இடக்கை விதியில் நடுவிரல் குறிப்பது மின்னோட்டத்தின் திசை எது குறிக்கிறது மின்னோட்டத்தின் திசை நண்பர்களே தெளிவாக கேட்டுங்க ஃப்ளம்மிங்கின் இடக்கை விதியில் நண்பர்களே தெளிவாக கேட்டுங்க ஃப்ளம்மிங்கின் இடக்கை விதியில் நடுவிரல் குறிப்பது மின்னோட்டத்தின் திசை ஆள்காட்டி விரலில் இருப்பது காந்த பாயம் பெருவிரலின் திசையில் இருப்பது மின் எந்திரத்தின் இயக்கம் சரிதானே இது ஃப்ளம்மிங்கின் இடக்கை விதி ஃப்ளம்மிங்கின் வழக்கை விதி என்ன ஃப்ளம்மிங்கின் வழக்கை விதி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கையின் ஆள்காட்டி விரல் நடுவிரல் பெருவிரல் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும் இதில் ஆள்காட்டி விரல் அப்படிங்கிறது காந்தப்பாயம் பெருவிரலின் திசையில் நடத்தியின் இயக்கம் நடுவிரலின் திசையில் மின் இயக்க விசை இந்த ஒரு பகுதியை மறுபடியும் ரீவைன் பண்ணி கேளுங்க இரண்டு மூணு தடவை கேளுங்க கேட்டால் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு பிறக்கும் இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி காரங்கள் பினாப்தலினுடன் எந்த நிறத்தை கொடுக்கும் சரியான விடை இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் சரியான விடை இளஞ்சிவப்பு அடுத்த கேள்வி மின்காந்தம் மற்றும் நங்கூரம் செய்ய பயன்படும் இரும்பு எது மின்காந்தம் மற்றும் நங்கூரம் செய்ய பயன்படும் இரும்பு தேன் இரும்பு கேள்வி எண் இருபத்தி ஏழு விரிக்கும் லென்ஸ் எது விரிக்கும் லென்ஸ் எல்லாத்தையும் விரிக்கிறது ஒரு சின்ன பொருளை பெருசாக காட்டுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழியாடி என்னது குழியாடி சரி எந்த ஆடியில் பொருளின் முழு உருவம் தோன்றும் ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கு நடுவில் பெரிய பெரிய குவி ஆடி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் என்ன செய்யும்னா தொலைவில் இருக்கிற பொருளை கூட அப்படியே சின்னதாக மாற்றி காம்பேக்டாக அந்த ஒரு சின்ன ஆடிக்குள்ள ரோடில் உள்ள மொத்த விஷயத்தையும் திரிகிற மாதிரி காட்டும் குவி ஆடி சரிதானே எந்த ஆடியில் பொருளின் முழு உருவம் தோன்றும் அப்படின்னா குவி ஆடி கேள்வி எண் இருபத்தொம்போது குழியாடியின் பயன்பாடுகளில் தவறானது கை விலங்குகளில் நம்ம குழியாடியை பயன்படுத்த முடியும் பயன்படுத்தினா வெளிச்சம் அப்படிங்கிறது பெருசாகும் குழியாடி நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை விரிக்கிறதுக்கு அப்போ ஒளியை விரிவடைய செய்வதற்கு நம்ம கை விளக்கில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம் குழியாடியை யூஸ் பண்ணலாம் சவர கண்ணாடியில் குழியாடியை யூஸ் பண்ணலாம் தெரு விளக்குகளில் நம்ம குழியாடியை யூஸ் பண்ணலாம் குழியாடியின் பயன்பாடுகளில் தவறானது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாகன பக்கவாட்டு கண்ணாடி கேள்வி எண் முப்பது பிம்பத்தின் உயரத்திற்கும் பொருளின் உயரத்திற்கும் உள்ள தகவு என்ன பிம்பத்தின் உயரத்திற்கும் பொருளின் உயரத்திற்கும் உள்ள தகவு லென்ஸின் உருப்பெருக்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது லென்ஸின் உருப்பெருக்கம் கேள்வி எண் முப்பத்தொன்று உலோக கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் அதனை சுற்றி உருவாக்குவது எதை உலோக கடத்தியில் பாயும் மின்னோட்டம் அதனை சுற்றி காந்த புலத்தை உருவாக்கும் அதனை சுற்றி காந்த புலத்தை உருவாக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு பசுமை வீடு வாயுக்கள் என அழைக்கப்படுவது மீத்தேன் நீராவி குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் இது எல்லாம் ஸோ இதுக்கான சரியான விடை இவை அனைத்தும் கேள்வி எண் முப்பத்தி மூன்று இயற்கை வாயுவில் காணப்படும் முதன்மையான பொருள் என்ன சந்தேகமே வேணாம் இயற்கை வாயுவில் காணப்படும் முதன்மையான பொருள் மீத்தேன் 
அடுத்த கேள்வி ஈஸ்டின் காற்றிலா சுவாசத்தினால் உண்டாவது கண்டிப்பாக ஆல்கஹால் தான் அதனால் இதற்கான சரியான விடை எத்தனால் சரிதானே அடுத்த கேள்வி செயற்கை மழை பெய்ய உதவும் வேதிப்பொருள் பொட்டாசியம் அயோடைடு செயற்கை மழை அப்படின்னாலே பொட்டாசியம் அயோடைடு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சரி மின் உருகு இழையின் உலோக கலவை மின் உருகு இழையின் உலோக கலவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரியமும் வெள்ளியமும் காரியம் மற்றும் வெள்ளியம் வெள்ளிங்கிறது வேற வெள்ளியம் அப்படிங்கிறது வேற முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி கார்பனின் எந்த புற வேற்றுமை வடிவம் கால்பந்து வடிவில் அறுபது கார்பன் அணுக்களை கொண்டுள்ளது இதற்கான சரியான விடை ஃபுல்லரின் அப்படிங்கிறது தான் இதற்கான சரியான விடை ஃபுல்லரின் முப்பத்தி எட்டு மின் உருகு இழையானது டேஷ் மின் தடையையும் டேஷ் உருகுநிலையையும் கொண்டுள்ளது அதிக மின் தடையையும் குறைந்த உருகு நிலையையும் கொண்டது இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் சி அதிக மின் தடையையும் குறைந்த உருகு நிலையையும் கொண்டது முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி பின்வருவனவற்றுள் நீரற்ற கரைசல் எது பின்வருவனவற்றுள் நீரற்ற கரைசல் ஈத்தர் கார்பன் டை ஆக்சைடு பென்சின் இது எதுவுமே நீர் இல்லாத கரைசல்கள் தான் அதனால் இதுக்கான சரியான விடை அனைத்தும் நாற்பதாவது கேள்வி உயிருள்ள பொருட்களில் இருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் நிச்சயமாக சொல்லலாம் கரிம அமிலங்கள் உயிருள்ள பொருட்களிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் ஆர்கானிக் கரிம கரிம அமிலங்கள் கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஒன்று கார்பனின் வினைத்திறன் எலக்ட்ரான்கள் நான்கு கார்பனின் வினைத்திறன் எலக்ட்ரான்கள் நான்கு கழிவு பாகில் எவ்வளவு சுக்ரோஸ் உள்ளது முப்பது சதவீதம் சுக்ரோஸ் இருக்கு தெளிவாக இந்த வினாக்களோட விடைகள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை சில முறை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்க நாற்பத்தி மூணாவது கேள்வி பொருளின் நிறையை ஆற்றலாக மாற்றும் சமன்பாட்டை கண்டுபிடித்தவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஈஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் அதுதான் பொருளின் நிறையை ஆற்றலாக மாற்றும் சமன்பாட்டை கண்டுபிடித்தவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் முதிர்ந்த எலும்புகளை ஒட்ட வைக்கவும் சிலை வார்ப்புகளை செய்யவும் பயன்படுத்துவது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்னு சொல்லப்படுகின்ற பாரிஸ் சார்ந்து அது வேறு எதுவும் இல்லை ஜிப்சம் தான் அது ஜிப்சம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பாக்சைட் எந்த உலோகத்தின் முக்கியத்தாது பாக்சைட் எந்த உலோகத்தின் முக்கியத்தாது பாக்சைட் அப்படின்னாலே அலுமினியம் ஞாபகம் வரணும் அப்போ தாமிரத்தின் முக்கியத்தாது என்ன தாமிரத்தின் முக்கியத்தாது காப்பர் பைரேட் தாமிரத்தின் முக்கியத்தாது காப்பர் பைரேட் சரி கார்பனேட் தாது எது கார்பனேட் தாது அப்படிங்கிறது மார்பிள் கேள்வி நாற்பத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கத்தில் தங்கத்தின் தூய்மை எத்தனை இருபத்தி ரெண்டு கேரட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் இப்போ நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை நாம் அணியிற ஆபரணங்கள் நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஆபரணம்னு சும்மா சொல்கிறோம் ஸோ இதற்கான சரியான விடை நைன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி ஒத்த அணு எண்களையும் வேறுபட்ட நிறைய எண்களையும் கொண்ட ஒரு தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் வெவ்வேறு அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக நமக்கு தெரிஞ்ச விடை இது முக்கியமான கேள்வியும் கூட அடிக்கடி கேட்கப்படுகின்ற ஒரு கேள்வி அணுவின் உருவ அளவானது ஒரு தொடரில் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது குறையும் அணுவின் உருவ அளவு ஒரு தொடரில் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது குறையும் சரி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி முதல் செயற்கைக்கோள் என்ன பைரோஸ் ஒன் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி உண்மை கரைசல் அப்படிங்கிறது எது உண்மை கரைசல் அப்படிங்கிறது உப்பும் நீரும் அதுதான் உண்மையான க உண்மை கரைசல் என்று அழைக்கப்படுகிறது உப்பும் நீரும் ஐம்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி மோதலுக்கு முன் இருந்த அமைப்பின் மொத்த உந்தம் மோதலுக்கு பின் மொத்த உந்தத்திற்கு சமம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை மோதலுக்கு முன் இருந்த மொத்த உந்தம் மோதலுக்கு பின் இதுக்கு மொத்த உந்தத்திற்கு சமம் சரியா அடுத்த கேள்வி நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பன்கள் எனப்படுவது அல்கேன் நிறைவுற்ற ஹைட்ரோ கார்பன்கள் என எனப்படுவது அல்கேன் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பொருள்களை தொடாமல் விவரங்களை சேகரிக்கவும் பதியவும் பயன்படும் கருவி தொலை உணர்விகள் தொலை உணர்விகள் ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி சிறந்த வெப்ப கடத்தியாக இயற்கையிலேயே கிடைக்கும் உலோகம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமிரம் செம்பு சிறந்த வெப்ப கடத்தி தாமிரம் பெரிய பாய்லஸ்லலாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமிரம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வி பற்குழிகளை அடைப்பதற்கு பயன்படும் ரசக்கலவை என்ன ஆப்ஷன் பி ஏஜிஎஸ்என் அதாவது ஏஜி அப்படிங்கிறது வெள்ளி எஸ்என் அப்படிங்கிறது வெள்ளியம் டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் டிஐஎன் அடுத்த கேள்வி ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி எத்தனாயி கமிலத்தின் சோடியம் உப்பை சோடா சுண்ணாம்புடன் சேர்த்து சூடாக்கும் பொழுது உருவாகும் வாயு என்ன சரியான விடை மீத்தேன் அப்படிங்கிறது தான் 
இந்த தொகுப்பின் கடைசி கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வியும் கூட கலவை கல்லின் வேதி வாய்ப்பாடு என்ன சிஏ சிஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் சிஏ சிஓ த்ரீ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ பயன்படும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா உங்க நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற மிக முக்கியமான இது மாதிரி தொகுப்புகளை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வேறு எந்தெந்த பாடங்கள் தேவை அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித்தேர்வுகள் வெற்றியடைய இடபிள்யூ உங்களை வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்